quería preguntarte, eh, en este poco tiempo que estuviste en la Argentina, que fue más del club, que fue lo que pudiste conocer, que pudiste hacer, y si te han recomendado el lugar, estaría vivir o ser en, en una próxima visita. Uh, I just arrived on Sunday, so I didn't have time to, to see the city. I hope uh, tonight I can go for a good restaurant and to see a little bit. But uh, since uh, Sunday I was just practicing and I was really tired with the flight and the jet lag. Eh, Stante, sorprendió el nivel de Berlock hoy. ¿Cómo ves el partido contra el Junior de mañana? No, I know, I knew it's a, it's a tough player to play, and he's always, especially at home and on clay court, he's playing really good. But I knew it is going to be a tough match for me because it's my first time, uh, first match on clay court since last year in French Open, so it's never easy to come back. But uh, the most important was to, to win today. Sabía que iba a ser un, un oponente difícil, eh, sobre todo él aquí en su casa. Para mí es el primer partido desde Roland Garros hace seis meses, o sea que sabía que iba a ser eh, difícil. ¿Por qué decidiste en esta temporada cambiar tu, tu gira de torneos y decidiste ir para Latinoamérica y no seguir en la gira por Europa? Uh, last year uh, I didn't play tournaments in February, but uh, we had Davis Cup first one, and this year we don't play Davis Cup in uh, uh, in March. So I was looking for a new tournament, and for me I think it's a good choice to to play two tournaments on clay court, and you know to have some match on clay before the the big clay season. En los últimos tres años no he jugado ningún torneo en febrero y siempre he tenido Copa Davis. Este año no lo he tenido y era la oportunidad de descubrir nuevos torneos y pensé que era una buena idea tener eh, partidos eh, sobre tierra antes de la... De, 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 de europea. ¿Hablaste con, con Federer en algún momento para el tema de la Copa Davis de jugar juntos y ganarla? O sea, ¿él te dijo algo si tenía intención de jugar en algún momento? Uh, no, really. you know, since, since five years not playing only the, the playoffs, so I'm just waiting that he decide to play and we'll see. I'm focused on, on what I want to do and I always I will, I will be I'm always there for Davis Cup, so we'll see. Eh, no, en los últimos cinco años él no ha jugado, eh, está esperando ver a ver qué hace, él de todos modos él está enfocado y está siempre listo para jugar Copa Davis, vamos a ver. ¿Te complicó en el segundo set eh, que te mojaron la cancha, se hizo más lenta y por ahí el, la derrota del segundo set? No, 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 For sure, it's uh, it's really it's quite slow, but uh, it's the problem was not the court. I think he was playing better and and he was putting more pressure on me, but uh, I was playing better at the end. No, no, para nada. El, es, es, no, la cancha no fue el problema. El problema, digo, el problema fue el que, el que se puso a jugar mejor y bueno, él en el tercero ha levantado su nivel. Uh, you just want to know what about the Spanish celebration in Spanish? In a break? In a break? Just celebrating Spanish? Ah, okay. Well, you know, sometimes I'm just saying in French or Spanish or in English, you know, I'm not uh, trying to do something special, but it's just like that. Nada especial. Celebro en el francés, en español o o en inglés, no quizás no nada especial. Después de acá, ¿qué otra parte? ¿Qué otro torneo vas a seguir jugando en Polo de Ladrillo? Uh, Acapulco. I'm going to play Acapulco and then Indian Wells, Miami. Acapulco, Indian Wells, Miami. ¿Alguna otra pregunta? Muchísimas gracias.